Assalamualaikum and good morning. How are you today? Asal macam lama je tak jumpa kan? Okay, I hope you are doing fine and uh, healthy. Okay, welcome again to English class with teacher Maizatul. Selamat datang. Um, semalam teacher tak sempat nak buat video because some of technical things and also I'm not feeling well. I hope everyone uh, take care of your health and be uh, passionate to learn today okay all right as usual for um for this week we are still in unit 5 food and health kita masih lagi di unit 5 food and health and for today's lesson you need to prepare your stationery and your pdpr module english year 5 last last a uh, week then then uh, yesterday we have learned about quantifiers okay teacher ada ajar tentang grammar quantifiers and you need to do a the exercise in the exercise book betul awak kena buat dalam buku latihan tapi mulai hari ni kita kita buat balik kita punya modul okay so Saya harap untuk quantifier semua dah faham and if you have any problems or tak faham ke apa, akan tag me. Teacher akan cuba terang dengan lebih detail macam mana nak guna quantifier kalau tak faham. Alright? Teacher harap uh, semua dah faham lah sebab kita dah guna biasa. Kita dah biasa guna. Uh, kita dah biasa guna macam many cars, few people, few many, little, more, semua tu kita dah biasa guna. Okay, okay, without further ado, kita tengok lesson objective for today. Pupils should be able to answer the question based on the text given. Hari ni kita akan buat reading. Okay, kita akan baca satu text and you have to answer the question based on it. Alright, and this is uh, your homework. Okay, your home-based learning PDPR module, English Year 5 page 38 muka surat 38 okey dalam modul awak muka surat 38 page 38 uh, yang atas tu page 38 tu dah dua bahagian yang atas tu kita dah buat hari tu uh, di sambungan pada page 37 kan sambungan pada um, muka surat 37 kita buat yang bawah punya tu okey this is your homework okey healthy food ada perenggan uh, dua perenggan saja sikit saja you need to the first one, you need to read the text and answer the questions. Ada three questions there. Okay. Ada number one, number two, number three. Ah, I'm sorry, number four. Okay, ada empat question. Yang number four tu, dia berkait dengan quantifiers yang kita dah belajar. Okay. Okay, let's look at the text. Okay, let's look at the text. Let's read together. Okay, jom kita baca sama-sama. Healthy food is good for you. You need a for shiny hair and strong bones. Okay, teacher terang terus lah maksud dia. Healthy food is good for you. Maksudnya, uh, makanan yang sihat bagus untuk awak. You need it for shiny hair and strong bones. Kita perlukan makanan yang sihat untuk rambut yang berkilat dan tulang yang kuat. Strong bones. Bones tu adalah tulang. You need it so you can grow tall and feel good. Awak perlukan ia, apa dia ia tu? Makanan yang sihat tadi, supaya awak boleh membesar dengan tinggi dan berasa kuat. Macam dia berasa elok lah, kita rasa sihat. Okay, okay sambungan dia. The best part about healthy food is that it is tasty. Benda yang paling best mengenai makanan sihat ni adalah dia sedap. Okay, awak jangan ingat makanan sihat ni hanya sayur semata-mata. No, okay. Makanan sihat kan masuklah uh, yang kita belajar dalam piramid makanan. We have fat, we have carbohydrate, we have uh, protein, we have fiber. Semua tu adalah makanan yang sihat. Uh, awak ambil dengan kuantiti yang betul, dikira makanan yang sihat, healthy food. You can find grains in bread, rice and oatmeal. Awak boleh jumpa vegetarian dalam uh, roti, dalam nasi, dalam oat, okay. Milk, cheese and yogurt are also important. Kata susu, cheese dengan yogurt adalah sumber protein kan? Dia kata juga penting. This will give you strong bones. Semua ni akan bagi awak tulang yang kuat, okay. Protein macam milk, cheese, yogurt ni akan bagi tulang yang kuat. Sebab tu lah, dalam iklan-iklan susu kan, dia ada Sebenarnya saya akan cakap tulang yang kuat. Tulang yang kuat kan macam Anlin. We have 
uh, susu like Dutch lad Dutch lady semua tu dia akan bagi susu yang uh, bagi uh, tulang yang kuat pada kita. Saya sambung meat, beans, fish and nuts give your body iron and protein. Okay, dia kata daging, kekacang, um, apa tu? Ikan, fish and nuts give your body iron and protein. Bagi badan awak zat besi dan protein. Fruit vegetables, fruit and vegetables are also good to eat. Uh, makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran juga bagus untuk dimakan. They give you vitamins and mineral. Buah seperti buah dan uh, sayur-sayuran ni akan bagi awak vitamin and mineral. When you eat healthy food, your body will thank you. Bila awak makan makanan yang sihat, badan awak akan ucap terima kasih pada awak. How? Tak ada cakap. Okay. Oh, tangan dia tiba sebut, oi terima kasih. Tak adalah macam tu kan. Dia akan cakap apa. Dia akan buat macam mana. Awak akan rasa bertenaga. Awak takkan rasa bermaya. Awak takkan rasa mengantuk dalam kelas. For example. Okay. Bila kita makan makanan yang sihat, kita akan rasa cergas. Okay. Kita akan rasa uh, badan kita sihat lah. Okay. Tak rasa lemau, tak rasa lembek, tak rasa sakit kepala, tak, se- tak sakit. Okay. That's how your body thank you for eating healthy food. Boleh dia cakap jelas eh pasal teks ni. Okay, that's your homework. Untuk homework awak, apa yang awak perlu buat is you need to answer this question. Okay, ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni berkaitan dengan teks kat atas tadi. For example, number 1. Healthy food will make you. Makanan yang sihat akan buat awak apa? Ha, cari jawapan dalam teks tu. List three food that will give you strong bones. Okay. Uh, senarakan tiga makanan yang boleh beri awak tulang yang kuat. Tadi saya cakap yang protein tadi apa dia? Milk, cheese and yogurt tadi kan? Ha, tulis milk, cheese, yogurt. Number three. If you are a vegetarian, what you can eat to get iron and protein? Kalau awak seorang vegetarian, apa yang awak perlu makan untuk dapatkan iron and protein? Hmm. Mungkin nak boleh makan nuts and beans kan? Awak boleh makan kekacang dengan beans. Okay, so jawab yang ni dan nombor yang last kali ni fill in the blanks with many, much, more, some, any, a lot of or little. Okay, isi tempat kosong dengan yang dia pool ni, yang dia dah terangkan ni, awak isi kat sini. Okay, and yang ni teacher akan bincang kat sini jawapan dia. Teacher akan bincang dalam kita punya Google Meet esok. Okay, esok kita akan Google Meet. Pastikan awak siap yang ni sebab teacher akan suruh petik siapa-siapa je untuk bagi jawapan untuk Soalan yang ni. Okay, kita akan bincang esok in Google Meet. Alright, saya harap semua jelas. Alright, okay. So, that's all for today class. Itu sahaja hari ini. If you have any problems or question, please contact me. Buat dalam buku mana, tak ada dalam buku mana-mana eh. Buat dalam modul. Saya harap tak ada yang tanya jawab soalan macam teacher. Teacher, nak buat dalam modul ke dalam uh, buku latihan? Dalam modul lah. Nah, dalam modul. Okay, okay, that's all for today class. I hope you do your homework. Thank you for joining our class today, for attending our class today. See you soon. And don't forget to do your homework. Stay safe and healthy. Assalamualaikum. Bye.